সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক পদের লিখিত পরীক্ষা যে 27 অক্টোবর 2023 তারিখ হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে তো এটার আগে এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এখন লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো এই পরীক্ষায় পূর্ণমান ছিল 40 সময় ছিল হচ্ছে 1 ঘন্টা বাংলা 10 ইংরেজি 10 গণিত 10 এবং সাধারণ জ্ঞান 10 নম্বরে ছিল এখানে লিখিত লিখিত পরীক্ষা কোনো নেগেটিভ মার্কস নাই প্রথমে আমরা বাংলায় চলে আসব তো বাংলায় প্রথম যে প্রশ্ন ছিল সন্ধি বিচ্ছেদ করুন অতিব এটা হচ্ছে অতিযোগীব প্রত্যাশা এটা হচ্ছে প্রতিযোগ আশা ভাস কর এটা ভা বিসর্গ কর ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় প্রথমে ছিল হচ্ছে উপগ্রহ এটা হচ্ছে গ্রহের তুল্য উপগ্রহ অব্যয়ভাব সমাস সহকর্মী সমান যে কর্মী সহকর্মী এটা ব্রহ্মি সমাস দিবা নিদ্রা এটা হচ্ছে দিবাই নিদ্রা সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস এরপরে বাগধারাগুলোর অর্থ সহ বাক্য রচনা করুন প্রথমে ছিল নেই আকরা এটার অর্থ হচ্ছে এক গুহে স্বভাবের শাইনের মত নেই আকরা ছেলে আর নেই সাপোসা অর্থ অত্যন্ত গরীব সাপোসা মানুষদের অনেক বড় স্বপ্ন দেখতে নেই আর এটা ছিল হচ্ছে অগত্যা মধুসূদন এর অর্থ হচ্ছে অনন্য পায় হয়ে অগত্যা মধুসূদন হয়ে আমি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছি এতে আমার কোনো দোষ নেই এগুলো ছিল হচ্ছে বাংলা এরপর আমরা ইংরেজিতে চলে আসব ইংরেজিতে প্রথমে ছিল হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হি লিভস মগ বাজার ড্যাশ ঢাকা যেহেতু মগ বাজার ছোট জায়গা সেহেতু তার আগে অ্যাড বসবে ঢাকার আগে ইন বসবে আই স ওয়ান আইড ম্যান ওয়ান শব্দের আগে হচ্ছে আর্টিকেল এ বসে দ্য প্লুরাল ফ্রম অফ দ্য ওয়ার্ড নাইফ নাইফের প্লুরাল হচ্ছে নাইফস এবং হি ইজ উইক টু টু ওয়াক এটা হবে টু উইক টু ওয়াক অর্থাৎ সে এত দুর্বল যে হাঁটতে পারে না আচ্ছা পাঁচ বলছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস প্রথমে ছিল হু টট ইউ ইংলিশ এটা হবে হচ্ছে বাই হোম ওয়ার ইউ টট ইংলিশ হি ওয়াজ ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট বাই দেম এটা হবে হচ্ছে দে ইলেকটেড হিম প্রেসিডেন্ট এবং দ্য কম্পোজিশন রিড সোয়েল এটা হবে হচ্ছে দ্য কম্পোজিশন ইজ রিড ওয়েল এরপরে ছয় আসি বলছে মেক সেন্টেন্স উইথ মিনিং প্রথমে ছিল ক্যাচ অ্যাট এটার অর্থ হচ্ছে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করা দ্য বেবি ইজ ট্রাইং টু ক্যাচ অ্যাট ইটস মাদার ড্রেস গেট ডাউন অর্থ হচ্ছে বিষণ্ণ হয়ে যাওয়া বা বিষণ্ণ করা রেনি ড্রেস গেট ডাউন মি মানে বৃষ্টির দিন আমাকে আমার মন খারাপ করে দেয় রান ইন টু এর অর্থ হচ্ছে হঠাৎ দেখা হওয়া আই রান ইন টু মাই ফ্রেন্ড অ্যাট দ্য এয়ারপোর্ট আচ্ছা সাত থেকে আমাদের গণিত ছিল প্রথমে ছিল কোনো আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হয় মুনাফা আসলের আট ভাগের তিন অংশ হলে আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করুন তাহলে প্রথমে আমরা হচ্ছে মনে করি আসল এইট এক্স টাকা এবং মুনাফা হবে থ্রি এক্স টাকা তাহলে এই দুইটা যোগ করলে হবে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এখান থেকে এইট এক্স আর থ্রি এক্স মানে ইলেভেন এক্স ইকাল টু পাঁচ হাজার পাঁচশো মানে এক্সের মান হচ্ছে তাহলে পাঁচশো টাকা মানে পাঁচ হাজার পাঁচশোকে এগারো দিয়ে ভাগ করলে তাহলে আমাদের আসল হবে হচ্ছে এইট এক্স অর্থাৎ এইট গুণন পাঁচশো অর্থাৎ চার হাজার টাকা এখন আমাদের আসল মানে বের হলো এখন আমরা সুদ বের করব তাহলে যেহেতু তিন বছরের সুদ আসলে পাঁচ হাজার পাঁচশো তাহলে এখান থেকে চার হাজার বাদ দিলে পনেরোশো টাকা সুদ হচ্ছে তিন বছরে তাহলে এক বছরের সুদ হবে পনেরোশোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে পাঁচশো টাকা তাহলে সুদের হার কত হবে পাঁচশো টাকা চার হাজার টাকা অর্থাৎ সুদের হার পাঁচশো টাকা ওপরে থাকবে চার হাজার টাকা নিচে একশো দিয়ে গুণ করলে হবে এটা হবে সাড়ে বারো পার্সেন্ট হচ্ছে সুদের হার অর্থাৎ আমাদের আসল হচ্ছে চার হাজার টাকা আর সুদের হার হচ্ছে সাড়ে বারো পার্সেন্ট এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর এরপরে বলছে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের লব হরের অন্তর এক লব থেকে দুই বিয়োগ এবং হরের সাথে দুই যোগ করলে ভগ্নাংশটি হবে এক বাই সিক্সের সমান ভগ্নাংশটির নির্ণয় করুন তাহলে আমি প্রথমে ভগ্নাংশটি ধরে নিলাম মনে করি ভগ্নাংশ টু উপরে এক্স নিচে এক্স প্লাস ওয়ান যেহেতু পার্থক্য এক হবে তাহলে প্রশ্ন মতে এক্সের সাথে আমরা হচ্ছে দুই বিয়োগ করব আর নিচে হচ্ছে এক্স এস প্লাস ওয়ানের সাথে দুই যোগ করব তাহলে এটা এক বাই ছয় হবে তাহলে এটা আর গুণ করে দেবো অর্থাৎ সিক্স এক্স মাইনাস বারো আর এটা হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি তাহলে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ফিফটিন হচ্ছে মানে এক্সের মানটা হচ্ছে তাহলে তিন পাঁচা পনেরো অর্থাৎ তিন তাহলে এখন ভগ্নাংশটা আমরা হচ্ছে উপরে তিন আর নিচে হচ্ছে তিন প্লাস এক চার অর্থাৎ তিন বাই চার হচ্ছে আমাদের ভগ্নাংশ অর্থাৎ উত্তর হবে তিন বাই চার 
আচ্ছা 9 বলছে a plus b plus c equal to 15 এবং a square plus b square plus c square equal to 83 হলে a b plus b c plus a c এর মান কত তাহলে এখানে আমাদের দেওয়া আছে a plus b plus c equal to হচ্ছে 15 এখন আমরা জানি যে a plus b plus c whole square যেটা এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে আমাদের a square plus b square plus c square plus 2 into a b plus b c plus a c আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা মান বসাবো a plus b plus c এর মান হচ্ছে 15 15 পুরো স্কয়ার আর a স্কয়ার b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার এর মান হচ্ছে 83 আর 2 a b b c প্লাস a c থেকে গেল এখন এই 2 a b b c কে আমরা এক পাশে রাখবো আর 15 15 হচ্ছে 225 সেখান থেকে 83 বাদ দেব তাহলে হচ্ছে a b প্লাস b c প্লাস a c এখানে হবে 142 তাহলে 2 দিয়ে ভাগ করলে হবে হচ্ছে আমাদের 71 হবে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এরপরে 10 থেকে সাধারণ জ্ঞান ছিল আচ্ছা বলছে যে অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের পশ্চাৎ শিল্পী কে সমর মজুমদার মুক্তি যুদ্ধের সময় চরম পত্র পাঠ করেন কি এমাক্তার মুকুল মুক্তি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত প্রথম প্রামাণ্য চিত্রের নাম কি ওরা 11 জন বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারী সদস্য কে বেগম রাজিয়া বানু ভেট শব্দের অর্থ কি এটা হচ্ছে আমি মানি না এবং নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোন দেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র কানাডা 38 ডিগ্রি অক্ষরেখা কোন দুটি দেশের সীমানা চিহ্নিত করণ রেখা এটা উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া কম্পিউটারে জিইউআই এর পূর্ণরূপ কি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস 1 কিলোবাইটে কত বাইট 1024 आउटपुट डिवाइस तो शुभ प्रिय बंदरों आज के प्रश्न शामिल नहीं पड़ जानते सीलो भाला लगे लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब कर बन आरे तो कुन शादी धागर जन्ना शवाई के आशंका धन्यवाद